Paano nga ba ang mag-cash out ng SLP going to your GCash? First one, mag-log in ka sa Axie account kung nasaan yung mga SLP mo. I-click mo na yung claim para mapunta na sa Ronin wallet mo itong mga SLP. Click confirm. Tapos, kaagad na magre-reflect na sa ating Ronin. Heto, meron ng existing SLP, kaya naging 3167 yung SLP. Login ka sa Binance mo. Makikita mo yung wallet sa pinakataas. Click Fiat and Spot. Tapos, madadirect ka sa page na to. Kasi heto na yung Fiat and Spot. Tapos, hanapin natin yung SLP. Dito sa page ko, heto na po yung SLP. Nandito na. Pero kung wala, pwede nyo i-search dito sa search button. Tapos, sa gilid ng SLP, makikita nyo po yung word na deposit. I-click nyo po yun. Dito ka na madadirect. So, make sure dito naka-deposit crypto ka. Tapos, yung coin mo ay SLP. Yung network na gagamitin ay RON. Makikita mo rin yung address ng Binance natin. Heto po ang ikakopy tapos ipipaste natin sa Ronin wallet natin mamaya. Makikita mo dito yung reminder ni Binance. Sabi niya if magpapasa ka ng asset like SLP na mula sa Ronin wallet mo, palitan mo yung address from 0x to Ronin. Okay, tignan natin yung Binance address natin. Nagsisimula na siya into Ronin colon. So, wala na tayong papalitan. Kasi before guys, 0x nagsisimula yan. Kaya, pinapapalit ni Binance from 0x to Ronin. Ngayon, finix na nila yung problem. Sila na mismo yung nagpalit dyan. Ronin colon na siya ngayon. Punta tayo sa Ronin wallet. Kung nasaan yung mga SLP natin. Tapos, i-click na natin yung send. Dito na kayo mapupunta from our Ronin wallet to papunta sa ating Binance. Ano yung address na gagamitin? Heto pong Binance address natin. Ika-copy natin to and then paste dito. Huwag karakarakang magsesend agad. Ganito muna yung gagawin natin. I-paste nyo sa notepad nyo and then i-recheck nyo kung tama yung address. Kung tama yung address, i-copy mo na to and then i-paste na doon sa Ronin wallet. Tapos, yung coin, of course, SLP. Sa amount, ilang SLP ang ipapasa mo. Ilagay mo lang dito sa box. Kung lahat, i-click mo na yung max. Dito, sa Ronin, free lang yung pagpapasa so walang gas fee. Pero sa Binance, meron 0.9 SLP. O, ba diba? Super sulit na yon kasi wala naman siyang isang SLP. Wala mang 3 pesos yung gas fee. So, kapag okay ka na, i-click mo na yung continue. Ayan guys, so after clicking the confirm, maghintay lang po tayo ng confirmation. It will take like 1 to 2 minutes. Punta sa Binance, tapos i-refresh mo lang yung page na to. Ayan guys, so dito mo makikita if successful na siya. Ayan, completed na yung 9,167 SLP na pinasa natin from Ronin to Binance. Punta ka sa wallet and then click Fiat and Spot. Nandoon po yung mga SLP na pinasa natin. Ayan na guys, so successful nang nandito yung SLP natin. Sa right side ng SLP guys, makikita mo po yung convert. Magko-convert tayo from SLP to XRP. Kasi yun din yung mga napanood ko, konti lang yung mga fees. So from guys, i-click nyo po yung SLP. Tapos yung 2, XRP naman yung coin natin. And then, makikita nyo yung conversion dito. Konti lang naman talaga yung difference. So ang ipapasa ko ay 1830 SLP. Makakatanggap ako ng 111.72 or 73 XRP. Heto po yung conversion ng SLP to pesos. So, makaka-receive ng 5,947.5. Kasi yung rate ng SLP ay nasa 3.25. Ayun guys, so na-convert ko na yung SLP ko to XRP. Successful na siya. Makikita ulit natin yon sa Fiat and Spot. Naging XRP na siya. 
Oh, tingnan nyo naman guys, naging 6,172.22 pa siya. Ayan, so log in tayo sa coins PH natin. Level 3 verified ako guys. Not sure if pwedeng yung level 1 or level 2. Basta yun, dapat verified kayo. Dito sa side na to, makikita nyo yung XRP. I-click ninyo. Tapos, makikita nyo yung show my XRP address. I-click nyo yun. Dalawa yung makikita ninyo dito, yung institutional wallet address at saka yung destination tag. Balik tayo sa Binance, Fiat, and Spot. Makikita nyo sa side ng XRP yung withdraw. I-click mo yung withdraw crypto. Heto na po yung makikita mo. Make sure nasa withdraw crypto ka. Tapos, yung coin ay XRP. Sa address, ang ilalagay natin dyan ay yung nakita nyo sa coins PH na institutional address. Balik sa coins, tapos i-copy mo yung institutional address at saka natin ipipaste doon sa address box ng Binance. I-triple check nyo po kung tama yung pinaste ninyo. Sa iba ba, may makikita kayong memo. Punta ulit tayo sa coins, i-copy natin yung number. Yung memo dito ay yung destination tag. I-copy natin ito. Tapos, i-paste natin dito sa memo. Don't forget guys, yung network na gagamitin natin ay XRP. I-click mo na yung amount. Minax ko na yung sa akin. Tapos yung gas fee lang dito guys ay 0.25 XRP. So that is 30 pesos lang. I-click mo na yung withdraw kung tama na lahat yung na-paste mo na number. Click continue. Click get code via phone and via email. Tapos i-paste mo lang yung mga code dito sa boxes na to. Click mo na yung submit. Ayan, so wait na lang tayo ng confirmation. Makikita mo dito kung approved na yung withdrawal mo. Medyo magtitake yan ng 2 to 3 or 4 or 5 minutes. Huwag ka magalala, pinaprocess naman. Kung tama yung ginawa mo, papasok yan. Ayan guys, so after 5 minutes, nag-reflect na and successful na ang ating withdrawal. Punta tayo sa coins. Makikita nyo sa XRP coin, nandito na ang ating pinasa from Binance. I-click mo na agad yung convert. Ayan, from XRP to PHP. So, input mo yung amount. After that, click convert. Sa peso, ang makukuha natin ay 6,112.13. After clicking convert, nandito na ang ating pera. Pwede na natin itong ipasa sa GCash. O kaya naman sa ating mga bank account. I-click mo lang yung cash out. Kung ipapasa mo sa bank account mo, pwede yung bank. Basta Philippine Banks, BDO, BPI, nandito lahat yan. Kung ipapasa mo naman sa GCash mo, i-click mo yung e-wallet. Unang lilitaw dyan ay yung GCash, i-click mo yun. Kung gusto mo agad mag-reflect real-time, Instapay yung gamitin mo. 10 pesos yung fee. Tapos, dito sa peso net, free lang pero kinabukasan pa matatransfer. I-enter mo na yung amount sa pinakataas. I-click mo yung next step, tapos i-fill out mo lahat ng information dito. Make sure magtira ka ng 10 pesos kasi may bayad kapag chinus mo yung Instapay. Kung okay na lahat ng details, i-click mo na yung complete payment. Click pay. Tapos yung code na napadala sa number mo, ilagay mo dito. Heto na yung receipt, so makikita mo na magre-reflect ka agad yung napasa mo sa iyong GCash. If you like this video, give me a thumbs up. And for more Axie tutorials, mag-subscribe to kayo and be part of the millennial family.